ಪಲ್ಸರ್ಲು ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಇದೆಯಾ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿ ಸಿ ಇದೆಯಾ ಹಾಂ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಇದು ಇದು ಪಲ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ನನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಬಹಳ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನೂರೈವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕಲ್ಲೇ ನೀವು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಿ ಆಮ್ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಭಾಳ ಮುಗ್ಧನಾಗೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಕಾರು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರು ಯಾವುದೋ ಮ್ಯಾಟಿಸ್ ಕಾರು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೂರೈವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಡೀ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಯಾರು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಗುತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇವರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಶಾಲೆನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇತ್ತು ಪೌರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿನ ಉಗಿಬಾರ್ದು ಕಸ ಬಿಸಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಸಮ್ಸನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾನ್ ರಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ನ ನಮಗೆ ಬ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಾ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಂಬತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರ್ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದಾಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಬೀಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದಾಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೀಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನ್ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗಿತ್ತು ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರವತ್ತ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದಾಟ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನ್ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಚಕ್ರಗಳು ರಸ್ತೆ ಮೇಲಿರಲ್ಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತದದು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹೈವೇ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ತರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಕ್ಗಳು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಇದು ಏನು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಏಯ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿರೋರು ಲೆಫ್ಟ್ ಲೇನಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಟ್ರಕ್ಗಳು ಲೆಫ್ಟ್ ಲೇನಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಮಿಡ್ಲ್ ಲೇನಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥರು ರೈಟ್ ಸೈಡನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಫ್ರೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲೇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೀನು ಸೇಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲದು ನೋಡೇ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೈಕ್ನವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ರೋಡು ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಗುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಗುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಗುಂಡಿ ಬಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಚಾಲಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರೋಡು ಒಂದು ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ರೋಡಿಂದ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯ
ಕೆಲವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುರುಪು ಬಂದಾಗ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅದರ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಅದು ಭಾಳ ದಿನ ಇರಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅದಂತ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸರಿ ಹಾಸನ ಇರ್ಬೋದು ಮಂಡ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಮೈಸೂರು ಇರ್ಬೋದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇರ್ಬೋದು ರಾಮನಗರ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಶೋಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಜನ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದು ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಕ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರ ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕವರಿಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋರಿಗಿಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಹತ್ತತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹತ್ತತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನಿಂದ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾವ ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಬೊಬೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಜನ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಜನ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸರಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿ ನೋಡಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ನಟರೂ ಹೌದು ಜನಪ್ರಿಯ ನೇತಾರರು ಹೌದು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯದವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಸೆಟದೆದ್ದು ಅವರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದಂಥವ್ರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸುಮಲತಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶಕ್ತಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವರವರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳೇನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಜನನೂ ಕೂಡ ಉಪಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು ಅಲ್ಲ ನೀವು ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸತ್ಯದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಾದೇವಪ್ಪನವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾದೇವಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ಏನು ಅವರು ಖಾಲಿನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಖಾಲಿನೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ತಾನೆ ಅವರೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಇದೆ ತಾನೆ ಆ ಕರೇಜ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಬರಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಬರಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಏನು ವಕ್ತಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿಷಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಆಯಿತಾ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನೀವು ನೀವೇ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮತ್ರ ಯಾವ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಆದರು ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿನ